ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഹിന്ദി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഹിന്ദി ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഹിന്ദിയിലെ പ്രശസ്ത കവിയായ ധർമ്മവീർ ഭാരതിയുടെ ടൂട്ട പഹിയ എന്ന ഒരു കവിതയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ കവിത പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആ കവി എന്ത് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ കവിത അതിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് ടൂട്ട പഹിയ എന്ന കവിത ധർമ്മവീർ ഭാരതിയുടെ സാത്ത് ഗീത് വർഷ് എന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തിൽ നിർത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് പൊട്ടിയ ചക്രം സമൂഹത്തിലെ നിസ്സാരനായ മനുഷ്യന്റെ പ്രതീകമാണ് അതിന്റെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിന്റെ മൂല്യം വിലയിരുത്തുകയാണ് ഇവിടെ കവി ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രതി ഇതൊരു പ്രതീകാത്മക രചനയാണ് പ്രതീകാത്മകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൊട്ടിയ ചക്രം അതിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് ഒരു വലിയ തത്വം ഇവിടെ കവിത കവിതയായി കവി ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് വിവരിക്കുകയാണ് ഈ കവിത മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അർജുനപുത്രനായ അഭിമന്യു ഒറ്റയ്ക്കാണ് ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത് കൗരവ സേനയിലെ മഹാരഥികൾ അഭിമന്യുവിന് വളഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ആയുധങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ആയുധങ്ങളും നഷ്ടമായ സമയത്ത് രഥത്തിൻ്റെ പൊട്ടിയ ചക്രം ആയുധമാക്കി അദ്ദേഹം ശത്രുക്കളെ നേരിട്ട സമയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഈ കവിത രചിച്ചിട്ടുള്ളത് പൊട്ടിയ ചക്ര കഷ്ണവും ചിലപ്പോൾ ഉപകരിക്കുമെന്ന് കവി പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിനെ വലിച്ചെറിയരുത് മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ അനേകം ധീരന്മാരായ യോദ്ധാക്കൾ അധർമ്മത്തിൻ്റെ പക്ഷത്തിനു വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരായി അർജുനന്റെ വീരപുത്രൻ അഭിമന്യു അധർമ്മത്തിനു വേണ്ടി പോരാടുന്ന ധീരയോദ്ധാക്കളെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു നിരവധി മഹാരഥന്മാർ തൻ്റെ പക്ഷം അധർമ്മത്തിൻ്റെതാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും നിരായുധനായി നിസ്സഹായനായ അഭിമന്യുകുമാരനെ ചവിട്ടി അരയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ബാലനായ അഭിമന്യു മഹാരഥന്മാരെ നേരിടാൻ പൊട്ടിയ ചക്രത്തെ ആയുധമാക്കി മഹാഭാരതത്തിലെ ഈ കഥാ സന്ദർഭത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അപ്രകാരമുള്ള അധാർമ്മിക സംഭവങ്ങൾ ഇന്നും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കവി നമ്മളോട് പറയുന്നു മാറി വരുന്ന സാമൂഹികഗതി അധർമ്മത്തിനോടൊപ്പം ചേർന്നാൽ സത്യത്തിൻ്റെ പക്ഷം പൊട്ടിയ ചക്രത്തെ ആശ്രയിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാ നിർബന്ധിതരാകുന്നു എന്ന് കവി നമ്മളോട് പറയുന്നു പൊട്ടിയ ചക്രത്തെ നിസ്സാരമെന്ന് കരുതി ഉപേക്ഷിക്കരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ കവി നമ്മോട് പറയുന്നത് മിക്ക വസ്തുക്കളും നമുക്ക് സാന്ത്വനം നൽകാൻ പ്രാപ്തമായിരിക്കും നമ്മൾ നിസ്സാരമെന്ന് കരുതുന്ന ചില കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായി വരിക ഇവിടെ സമൂഹത്തിലെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരെയാണ് ലഘു മാനവ് എന്ന പ്രയോഗം കൊണ്ട് കവി അർത്ഥമാക്കുന്നത് ധർമ്മവീർ ഭാരതി ഈ കവിതയിൽ പൊട്ടിയ ചക്രത്തെയാണ് സാധാരണക്കാരൻ്റെ പ്രതീകമാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കീർത്തിക്ക് വേണ്ടി കവി പുരാതന കഥയെ ആശ്രയിക്കുന്നു ഇവിടെ പുരാതന കഥ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് ഇവിടെ ആസ്പദമാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കവിതയിലേക്ക് കടക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ കവിത വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആവർത്തി നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അത് തന്നെയാണ് ഈ കവിതയുടെ സാരാംശവും നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുമ്പോഴും ആ കവി എന്താണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെറുതെ കുറെ കാണാത്ത വാക്കുകൾ പഠിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കവിതയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇത് വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടിയ ചക്രം പൊട്ടിയ ചക്രത്തിന്റെ ആത്മകഥയാണ് പൊട്ടിയ ചക്രമാണ് ഇവിടെ കഥാപാത്രം ആ പൊട്ടിയ ചക്രം പറയാ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറയാണ് എന്നെ വിളിച്ചെറിയരുത് ഞാൻ പണ്ട് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭാവിയിലും ഇന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്നെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് കവി നമ്മളോട് ഈ പൊട്ടിയ ചക്രം നമ്മളോട് ഈ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കവിതയിലേക്ക് മാം രതുക ടൂട്ട ഹുവ പഹിയാഹും ലക്കിൻ മുജെ ഫെങ്കോ മത്ത് ക്യാ ജാനെ കബ് ഇസ് ദുരൂഹ് ചക്രവ്യൂഹമേൻ അക്ഷൌഹിനി സേനാവംകോ ചുനൌദി തേത്ത ഹുവ കോയി ദുസ്സാഹിസി അഭിമന്യു അക്കർ ഖിർ ജായി അപ്പനെ പക്ഷുക്കോ അസത്തി ജാൻതെ ഹുയബി ബഡെ ബഡെ മഹാരതി അക്കേലി നിഹത്തി ആവാസ്കോ അപ്പനെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം സെ കുജൽ ദേന ചാഹി തബ് മേം രഥക ടൂട്ട ഹുവ പഹിയ ഉസ്കെ ഹാത്തോ മേം ബ്രഹ്മാസ്ത്രം സെ ലോഹ ലേ സക്താഹും മേം രഥക ടൂട്ട ഹുവ പഹിയാഹും ലേക്കിൻ മുജെ ഫെങ്കോ മത്ത് ഇതിഹാസം കി സാമൂഹിക ഗതി സഹസ ജൂട്ടി പഡ് ജാനെ പർ ക്യാ ജാനി സച്ചായി ടൂട്ടെ ഹുവേ പഹിയം ക ആശ്രയിലേ ഞാനിനി ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച അർത്ഥം പറയാം 
മേം രതുക ടൂട്ടാ ഹുവ പഹിയാഹു ഞാൻ രഥത്തിൻ്റെ പൊട്ടിപ്പോയ ചക്രമാകുന്നു ലേക്കിൻ മുജേ ഫെങ്കോ മത് ലേക്കിൻ എന്നാലും പക്ഷേ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം മുജേ എന്നെ ഫെങ്കോ മത്ത് വലിച്ചെറിയരുത് മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരുത് ഫെങ്കോ മത്ത് പറഞ്ഞാൽ വലിച്ചെറിയരുത് ഒന്നോട് പറയാം ഞാൻ രഥത്തിൻ്റെ പൊട്ടിയ ചക്രമാകുന്നു എങ്കിലും എന്നെ വലിച്ചെറിയരുത് ക്യാ ജാനെ ആർക്കറിയാം എന്താണ് എന്തറിയാം കബ് എപ്പോൾ ഈസ് ദുരൂഹ് ചക്രവ്യൂഹമേ ഈ ദുരൂഹമായ ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ അക്ഷൌഹിണി സേനാവംകോ അക്ഷൌഹിണി സേനകളെ ചുനൗദി ദേത്താഹുവ വെല്ലുവിളിച്ചു കൊണ്ട് കോയി ദുസ്സാഹസി അഭിമന്യു ഏതോ ദുസ്സാഹസിയായ അഭിമന്യു അക്കർ ഗിർ ജായെ വന്ന് വളയപ്പെടാം അപ്പനെ പക്ഷുക്കോ തൻ്റെ പക്ഷത്തെ അസത്തി ജാൻതേ ഹുയബി അസത്യം അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ബഡേ ബഡേ മഹാരഥി വളരെ വലിയ മഹാരഥന്മാർ അകേലി നിഹത്തി ആ വാസ്കോ അകേലി ഒറ്റയ്ക്കായ നിസ്സഹായനായ നിഹത്തി നിരായുധനായ ആ വാസ്കോ ശബ്ദത്തെ അപ്പന് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം സെ തൻ്റെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് കുജൽ ദേന ചാഹെ ചവിട്ടി അരയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തബ് അപ്പോൾ രതുക ടൂട്ട അപ്തബ് മേം അപ്പോൾ ഞാൻ രതുക ടൂട്ട ഹുവ പഹിയ രഥത്തിൻ്റെ പൊട്ടിപ്പോയ ചക്രം ഉസ്കെ സ ഉസ്കെ ഹാത്തോ മേം അവൻ്റെ കൈകളിൽ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം സെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രങ്ങളെ ലോഹ ലേ സക്താഹും ലോഹ ബ്രഹ്മാസ്ത്രങ്ങൾ തടയ തടയാനുള്ള പടച്ചട്ടമായി പടച്ചട്ടയായി നിൽക്കുന്നു മേം രതുക ടൂട്ട ഹുവ പഹിയാഹും ഞാൻ രഥത്തിൻ്റെ പൊട്ടിപ്പോയ ചക്രമാകുന്നു ലെക്കിൻ മുജെ ഫെങ്കോമാത് എങ്കിലും എന്നെ വലിച്ചെറിയരുത് ഇതിഹാസം കി സാമൂഹിക ഗതി ഇതിഹാസത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ ഒഴുക്ക് സഹസ ജൂട്ടി പടിജാനെ പർ പെട്ടെന്ന് തെറ്റായ ദിശയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തിന്മയ്ക്ക് അടിമപ്പെടുമ്പോൾ ക്യാ ജാനെ എന്തറിയാം സച്ചായി ടൂട്ടെ ഹുയെ പഹിയോം ക ആശ്രയിലെ ക്യാ ജാനെ സച്ചായി സത്യം ടൂട്ടെ ഹുയെ പഹിയോം ക ആശ്രയിലെ സത്യം പൊട്ടിപ്പോയ ചക്രത്തെ ആശ്രയിക്കുമെന്ന് ഞാനൊരു വട്ട പറഞ്ഞിട്ടും അധികമൊന്നും ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു വട്ടവും പറയാം നമുക്കറിയാം പൊട്ടിയ ചക്രം നമ്മളോട് കഥ പറയാണ് ആത്മകഥ ഞാൻ ഇന്ന മനുഷ്യനാണ് ഇന്ന ആളാണ് ചരിത്രത്തിലെ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ആളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി പറയാം മേം രതുക ടൂട്ടാഹുവ പഹിയാ പഹിയാഹും ഞാൻ രഥത്തിൻ്റെ പൊട്ടിപ്പോയ ചക്രമാണ് ലേക്കിൻ മുജ ഫെങ്കോ മത്ത് എങ്കിലും എന്നെ വലിച്ചെറിയരുത് ക്യാ ജാനെ എന്തറിയാം കബ് എപ്പോൾ ഇസ് ദുരൂഹ് ചക്രവ്യൂഹമേ ഈ ദുരൂഹമായ ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ അക്ഷൌഹിണി സേനാവം കോ ചുനൗദി ദേത്താഹുവ കോയി ദുസ്സാഹസി അഭിമന്യു അക്കർ ഗിർ ജായെ അതായത് ഈ ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ അക്ഷൌഹിണി സേനകളെ വെല്ലുവിളിച്ചു കൊണ്ട് ഏതോ ദുസ്സാഹസിയായ അഭിമന്യു ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളാൽ ഇവിടെ ഈ സൈന്യത്താൽ വളയപ്പെടുമെന്ന് ആർക്കറിയാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പനെ പക്ഷുക്കോ അസത്യ ജാൻതെ ഹുയേബി തൻ്റെ പക്ഷത്തെ അസത്യം അറിഞ്ഞിട്ട് കൂടി ബഡേ ബഡേ മഹാരഥി വളരെ വലിയ മഹാരഥന്മാർ അകേലി നിഹത്തി ആവാസ്കോ ഒറ്റയ്ക്കായ ഒറ്റയ്ക്കായ നിസ്സഹായനായ നിരായുധനായ ശബ്ദത്തെ അത്ത് ശബ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റയ്ക്കായ ഒറ്റയ്ക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നിസ്സഹായനും നിരായുധനുമായ അഭിമന്യുവിനെ അഭിമന്യു എന്ന് അതൊക്കെ പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് പറയുന്നു അഭിമന്യുവിനെ അപ്പന് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം സെ കുജൽ ദേന ചാഹെ തൻ്റെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് ചവിട്ടി മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തബു മേം രതുക ടൂട്ട ഹുവ പഹിയ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ന രഥത്തിൻ്റെ പൊട്ടിപ്പോയ ചക്രം ഉസ്കെ ഹാത്തോമേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം സെ ലോഹാലെ സക്തഹും ബ്രഹ്മാസ്ത്രങ്ങളെ തടയാനുള്ള പടച്ചട്ടയായി നിൽക്കുന്നു എന്ന് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നു ഇതൊന്ന് ചെറുതാക്കട്ടെ ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് തീരെ കാണാനില്ല അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവരാ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതുവരെയുള്ള അർത്ഥം ഞാനൊന്നുകൂടി പറയുകയാണ് ഈ പൊട്ടിയ ചക്രം നമ്മളോട് പറയുകയാണ് 
ഞാൻ രഥത്തിൻ്റെ പൊട്ടി ചക്രമാണ് പക്ഷേ എന്നെ വലിച്ചെറിയരുത് ആർക്കറിയാ ഈ ദുരൂഹമായ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വളരെ ദുരൂഹത നിറഞ്ഞ ആർക്കും അറിയപ്പെടാത്ത അത്ര അതിന് ഈ ചക്രവ്യൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബാക്കപ്പുണ്ട് ചക്രവ്യൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശത്രുക്കളെ വെറുതെ കൊല്ലാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു ച സൈനിക കേണി മാത്രമല്ല അതിനുള്ളിൽ ഇവിടെ കവിതയിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള അക്ഷൗഹിണി സേന എന്ന ഒരു സേന ഉണ്ട് ഇതിൽ ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ അതാണ് മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ പാണ്ഡവരേനെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ്രോണാചാര്യ പ്രത്യേകം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വലിപ്പ ഞാൻ പറയണത് ഇതിൽ വലിയ ഒരു സൈനിക വിഭാഗമാണ് അതിൽ ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് രഥങ്ങൾ അത്രയും തന്നെ ആനകൾ അറുപത്തി അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്ത് കുതിരകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലക്ഷത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് കാലാൾ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ അതിൽ പെടും അത്രയും അതിൽ സംഭവങ്ങൾ പെടും അതായത് രഥം വലിയ രാജാക്കന്മാരാണ് രഥത്തിലുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് രാജാക്കന്മാർ രഥത്തിലുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് ആന ആനയുടെ ആനപ്പുറത്തുള്ള യുദ്ധത്തിനുള്ള യോദ്ധാക്കൾ അത്രയും തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പത്ത് നാൽപ്പത്തി 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 രണ്ടായിരം സംതിങ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വരും പിന്നെ അറുപത്തയ്യായിരത്തി അറുന്നപ്പത് കൂടി അറുപതിനായിരം കൂട്ടുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ ഒരു ലക്ഷമായി പിന്നെ ഒരു ലക്ഷം കാലം അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം ഒരാളെ നേരിടാം രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം സൈനിക വിഭാഗങ്ങൾ ഒരു ആളിനെ നേരിടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതാ പറയണത് ഈ ഇവിടെയുള്ള അഭിമന്യു എന്ന് പറയുന്ന ബാലൻ ഇവിടെ യുദ്ധത്തിൽ വരുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കാണ് അപ്പം അതിനെ നേരിടാൻ ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം ഉള്ള ടീംസാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം അവന് അവരെ നേരിടാൻ അപ്പം അതാണ് പറയണത് മേരതുക്ക ടൂട്ടാഹുവ പഹിയാഹും ലക്കിൻ മുജെ ഫെങ്കോമ പക്ഷെ എന്നെ വലിച്ചെറിയരുത് ആർക്കറിയാം ഈ ച ഈ അക്ഷൗഹിണി സേനയിൽ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ദുസ്സാഹസിയായ അഭിമന്യു ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിപ്പെടാം അപ്പനെ പക്ഷയ്ക്കോ അസത്യ ജാനത്തെ ഹുയബി ഇത്രയും വലിയ അതായത് തൻ്റെ പക്ഷത്ത് അസത്യമാണ് എന്നറിഞ്ഞിട്ട് കൂടി ഒരുപാട് മഹാരഥി ഇപ്പോൾ ബാഹുബലിയെ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് വീരന്മാർ അതാണ് ഈ ഇരുപത്തെട്ടായിരത്തി സംതിങ് അത്ര ആളുകളുണ്ട് ഒരാളല്ല അത്രയും ആളുകൾ തൻ്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് കൂടി ഒറ്റയ്ക്കായ ഈ അഭിമന്യുവിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നത് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പവറുള്ള സംഭവമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വലിയ ഈ ന്യൂക്ലിയർ ബോംബിനെ കാട്ടും ശക്തി ഉള്ളതാണെന്നാണ് ശരിക്കും പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പം അവർ അതുകൊണ്ടാണ് ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നത് ഇത്രയും വലിയ പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഈ അഭിമന്യുക്ക് അപ്പോൾ അപ്പോൾ തബ് മേം രതുക്ക ടൂട്ടാഹുവ പഹിയ പറയണേ അപ്പോൾ ഞാൻ രഥത്തിൻ്റെ പൊട്ടി ചക്രം അദ്ദേഹത്തിന് ആയുധമായി എന്തിനാണ് ആയുധം ഈ വക സാധനങ്ങൾ അതിനൊക്കെ നേരിടാനുള്ള ആയുധമായിട്ട് അഭിമന്യുവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ പൊട്ടിയ ചക്രം പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി ചുരുക്കാം അതായത് മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ ചക്രവ്യൂഹത്തിലെ അക്ഷൗഹിണി സേനയെ നേരിടാൻ അഭിമന്യു നിരായുധനായി നിന്നു അപ്പൊ അക്ഷൗഹിണി സേനയിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന പട്ടാള സം പത്ത പട്ടാളത്തിൻ്റെ ടീം അതിനോട് നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവന് നിരായുധനായിരുന്നുള്ളു അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ലക്ഷം രഥങ്ങളും ആനകളും കുതിരകളും കാലാൽ പടകളൊക്കെ കൂടിയിട്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം ഉണ്ട് അവർ അവരുടെ ആയുധങ്ങളായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരാളാണ് ഇവിടെ അവൻ നിരായുധനായ അഭിമന്യുവാണ് അപ്പോൾ അഭിമന്യുവിന് ആയുധമായത് ആരാണ് ഞാനാണ് എന്ന് പൊട്ടിയ ചക്രം പറയാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് എന്നെ വലിച്ചെറിയരുത് എന്ന് രതുക്കാട്ടു ഒന്ന തബു മേം അപ്പൊ ഞാൻ രതുക്കാട്ടു ഹുവ പഹിയ രഥത്തിന്റെ പൊട്ടിയ ചക്രം ഉസ്കെ ഹാത്തോ മേം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകൾ അഭിമന്യുവിന്റെ കൈകളിൽ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം സെ ലോഹാലെ ലേ ശക്തഹും ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന് തിനെതിരെയുള്ള പടച്ചട്ട ആക്കിയത് എന്നെയാണെന്ന് മേം രതുക്കാട്ടു ഹുവ പഹിയഹും അതുപോലെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി അവൻ പറയണേ മേം രതുക്ക ടൂട്ട ഹുവ പഹിയാഹു ഞാൻ രഥത്തിൻ്റെ പൊട്ടിയ ചക്രമാണ് ലേക്കിൻ മുജെ ഫ്രാങ്കോ മത്ത് പക്ഷേ എന്നെ വലിച്ചെറിയരുത് എന്നിട്ടൊരു ടിസ്റ്റ് നമുക്കുള്ളൊരു അത് കഥയിലെ ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് വലിച്ചെറിയരുത് വീണ്ടും ആവശ്യം എപ്പോഴാണ് വരിക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൊണ്ട് പറയുന്നത് അതാ പറയുന്നത് ഇതിഹാസം കി
പല കഥ പറയല്ലേ ഇതിഹാസത്തിൻ്റെ സാമൂഹികഗതി തെറ്റിലേക്ക് തെറ്റിൻ്റെ ഒഴുക്കിലേക്ക് ആ നല്ല ഒഴുക്ക് തെറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് മാറുമ്പോൾ ക്യാ ചാനി സച്ചായി ടൂട്ടെ പഹിയോം ക ആശ്രയിലെ ആർക്കറിയാം സത്യം ഈ പൊട്ടിയ ചക്രത്തെ ആശ്രയിക്കുമെന്ന് അതായത് ഇവിടെ തിന്മയ്ക്ക് ശക്തി കൂടുമ്പോൾ ഈ ആധുനിക യുഗത്തിലും തിന്മ ചീത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് ശക്തി കൂടുമ്പോൾ ഇപ്പം നന്മ അവിടെ ചെറിയൊരാളെ ആരും സഹായിക്കില്ലാത്തൊരു പാവം അവിടെ കിടക്കുകയാണ് നന്മ അപ്പം നന്മയ്ക്കും ഇതിനായിട്ട് ഈ തിന്മയായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആയുധം വേണ്ടേ അപ്പോൾ പണ്ട് ഈ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഈ രാജകുമാരന് ഞാൻ ആയുധ ആയ പോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ നന്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാവ മനുഷ്യനാക്കിയാക്കാണ് നന്മയെ അപ്പോൾ ഈ പാവ മനുഷ്യനെ സഹായിക്കാൻ എന്നെ വേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഈ പൊട്ടിയ ചക്രം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് വലിച്ചെറിയരുത് അവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചോളൂ എന്നെ നിസ്സാരനായി കാണരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു വട്ടം കൂടി ഞാനിത് വായിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം മേം രതുക ടൂട്ടാ ഹുവ പഹിയാഹു ഞാൻ രഥത്തിൻ്റെ പൊട്ടിയ ചക്രം വാങ്ങുന്നു ലേക്കിൻ മുച്ചെ ഫ്രാങ്കോ മത്ത് എങ്കിലും പക്ഷെ എന്നെ വലിച്ചെറിയരുത് ക്യാ ചാനേം കബ് ഇസ് ദുരൂഹ് ചക്രവ്യൂഹമേം ആർക്കറിയാം എപ്പോഴാണോ ഈ ദുരൂഹമായ ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ അക്ഷൌഹിണി സേനാവോക്കോ ചുനൗദി ദേത്തഹുവ അക്ഷൌഹിണി സേനകളെ വെല്ലുവിളിച്ചു കൊണ്ട് കോയി ദുസ്സാഹസി അഭിമന്യു അക്കർ ഗിർ ജായെ ഏതോ ദുസ്സാഹസിയായ അഭിമന്യു വന്ന് വളയപ്പെടുന്നു അപ്പനെ പക്ഷക്കോ അസത്യ ജാൻതെ ഹുയേബി തൻ്റെ പക്ഷത്തെ അസത്യം അറിഞ്ഞിട്ടുകൂടി ബഡേ ബഡേ മഹാരഥി വലിയ വളരെ വലിയ മഹാരഥന്മാർ അകേലി നിഹത്തി ആവാസ്കോ ഒറ്റ അകേലി ഒറ്റയ്ക്കായ നിശബ്ദനായ നിരായുധനായ ശബ്ദത്തിൽ അപ്പനെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം സെ കുചൽ ദേന ചഹേ തങ്ങളുടെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ചവിട്ടി മെതിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നു തബ് മേം അപ്പോൾ ഞാൻ രത് കാ ടൂട്ടാ ഹുവ പഹിയ രഥത്തിൻ്റെ പൊട്ടിയ ചക്രം ഉസ്കെ ഹാത്തോ മേം അവൻ്റെ കൈകളിൽ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം സെ ലോഹ ലെ സക്താഹും ബ്രഹ്മാസ്ത്രങ്ങളോ ബ്രഹ്മാസ്ത്രങ്ങളോട് കിടപിടിക്കാനുള്ള പടച്ചട്ടയായി മാറുന്നു മേം രതുക ടൂട്ടാ ഹുവ പഹിയാഹും ഞാൻ രഥത്തിൻ്റെ പൊട്ടിയ ചക്രമാകുന്നു ലക്കിൻ മുജേ ഫെങ്കോമാത് പക്ഷേ എന്നെ വലിച്ചെറിയരുത് ഉപേക്ഷിക്കരുത് ഇതിഹാസം കീ സാമൂഹിക ഗതി ഇതിഹാസത്തിൻ്റെ സാമൂഹികമായ ഒഴുക്ക് സഹസ ജൂട്ടി പടിജാനേ പർ പെട്ടെന്ന് തെറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് മാറിയാൽ ക്യാ ജാനി ആർക്കറിയാം സച്ചായി ടൂട്ടെ ടൂട്ടെ ഹുയെ പഹിയോക്ക ആശ്രയിലെ സത്യം പൊട്ടിയ ചക്രത്തെ ആശ്രയിക്കുമെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ഇത് നല്ല രീതിയിൽ വായിക്കണം വായിക്കാൻ അറിയാത്ത വാക്കുകളുണ്ടെങ്കിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരാണോ വായിച്ചതെന്ന് അത് എൻ്റെ എൻ്റെ അക്ഷം എത്തിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം സെവൻ ത്രീ സീറോ സിക്സ് ടു ത്രീ സീറോ സെവൻ വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് എന്നിട്ട് പറയാം സെവൻ ത്രീ സീറോ സിക്സ് ടു ത്രീ സീറോ സെവൻ വൺ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറേ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കുറേ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരാം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിതുമായി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ടൂട്ടാഹുവ ഇത് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ പെൻ അക്കാദമി എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ വിജയവത്സരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിൻ്റെ കഥ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുമായി വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നേരിട്ട് കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം